Hello and welcome. I'm Suhanya Rafael, the Museum Director of M+. Today, I'm here to introduce to you the SIG Fellowship for Chinese Art Research, which is a new M Plus program to support new research on Chinese art. And it is in dialogue with the M Plus collections. It has been organized in parallel with the SIG Prize, which recognizes the best of contemporary art practices in greater China. The fellowship corresponds with M Plus's commitment to enriching the contemporary conversation on art in the region and to defining new platforms for research and debate. In this inaugural edition, the fellowship goes to Beijing-based researcher and curator Yang Ji. Yang Ji received a bachelor degree in philosophy and religious studies from Nanjing University and has a decade long experience in art criticism and curating. He will share his very unique research finding in this talk that examines sacrifice in folk religion as a point of origin for Chinese avant-garde art, identifying it as a shared resource for artists as they construct their visual and conceptual languages. Today, we are also very happy to have the members of the jury with us. And they are Professor Jeremy Barme, eminent historian and sinologist, Dr. P. Lee, SIG senior curator and head of curatorial affairs, visual art at M Plus. And of course, Pauline Yao, M Plus's lead curator of visual art. Without further ado, let me hand you now to Dr. P. Lee. Thank you for joining. Hi, 大家晚上好,我是M Plus. 策展事务总监和西客资深策展人然后也是本次 中国艺术研究资助计划的一个，除了一个基本上的研究的范围，是希望大家寻找中国当代和中国前卫艺术新的根源。过去以来，我们一直用冲击和回忆模式，或者传统像现代化的转换模式来解释中国当代艺术。我
。我们下一次的 M Plus Matters M Plus 思考焦点谈，我们会在。三月二十九号举行。我们这次的焦点谈是谈理解观众，中国艺术博物馆的不同之道。我们想谈论中国的艺术空间是如何来理解我们的的观众的。所以相关的信息，请关注我们的网站。我们邀请了上海呃 Power Station 的呃馆长龚燕先生，著名的策展人贝大为先生，还有外滩美术馆的刘银九副馆长和。广东时代美术馆的蔡颖倩副馆长来给我们进行讨论，所以请大家到时候能够参与。那么广告做完了，话不多讲，我想把这个话筒现在交给杨杨子，他来给我们做他非常精彩的演讲。杨子有请。谢谢皮皮老师。然后呃，今天就是特别荣幸可以在这边参加西科中国艺术研究计划的这个公众讲座。那然后呃，我先自我介绍一下，我是杨子，以前我在 Leap 做过呃呃编辑，然后在呃 UCC 做过公共项目部总监和策展人这样的一个职位。那之前呢，我接受这个教育是关于哲学系和宗教学系的，所以其实这个是对我有非常大的影响。包括同时，其实我这些年在很多时间都是在对这种图像有很多的。呃，研究和很大的兴趣。那我们就开始我们今天的演讲。好，呃，然后在正式演讲之前呢，我觉得我先先，我想先解释一下题目。呃，就是什么是弥散性宗教？呃，我我想可能大家对宗教史都有自己的一些了解啊，都是比较明白的。所以我主要来说弥散。呃，顾名思义，弥散讲的就是不起眼儿，又到处存在的这种呃东西。然后呢，呃，我想，呃，又呃，那么就是弥散性的宗教，那就是那种不起眼又到处存在的宗教。它可能是乡间一所不起眼的这种小庙啊，也可能是人们在劳作时不经意间谈论的那种奇闻怪事，人们可能说不清楚它到底是什么，呃，但是又普遍的相信它。人们呃相信弥散性宗教，呃，就是人们彼此对有有些事情有所相信，然后通过这种相信获得了对彼此的认同感。那弥散性宗教这个概念呢，其实是杨庆坤在这个。嗯，中在中国的社会宗教这本书里面的一个概念，然后之后我可能会呃跟大家更多的这样分享。呃，与弥散性呃宗教相对的是制度制度化的宗教，然后制度化宗教就没有这么轻松了啊，他要尽其所能的规定各种信仰的细节，呃，反复测试人们信仰的纯洁性。演讲中主要提到的中国民间宗教就属于弥散性宗教。呃，它主要的就是民间宗教，它主要崇拜的就是介于自然神和人格神之间的这种天 （heaven）， 然后但是又不仅限于此，这个天从来没有一个神学上的一个固定的定义。呃，民间崇拜，比如说妈祖啊、龙王啊，甚至关公，然后可能都是属于这种呃这种信仰的一种延伸。呃，包括其实甚至包括现在就是奶奶庙里面这种，就民间我们可以看到这种创新的那种奇奇怪怪的那种神，也都属于对这个天的信仰的延伸。所以它是那种到处存在的，然后又是模糊的、弥散的。呃，民民民间宗教这个词是呃宗教人类学呃宗宗教人类学家高岩在二十世纪初他提出来的。嗯、呃。事实上，这个，呃，这个荷兰人他来到中国之后呢，自己也弄不清楚中国的儒释道到底是一个东方的一个教派呢，还是一个各自为营的这种宗教，所以他就在儒释道之外，他创立了这么一个概念，叫民间宗教。然后，民间宗教和弥散性宗教，可能我们一会儿会经常会来讨论的这么两个话，呃，两个概念。呃、然后我在这个。呃，演讲它分为六个段落，我们可以在这个 PPT 上可以看到比较清楚。然后在这次演讲里，我会首先分享一些前卫艺术中的案例
。然后我认为这些案例在图像上都是和民间宗教有关的。呃，之后呢，我将挖掘这些作品背后的意识形态根源。嗯，我相信这些意识形态根源也是与人们对古老的弥散性宗教的信仰有关系。嗯，最后我将分析前卫艺术的激进性的来源。呃，我在我想说明的就是我在演讲中可能不太会用激进性这个词，然后更多的是用僭越性这个词。僭越性的这个意思就是超越本分形式，呃，这可能也是讲这种人和神之间的这种关系。呃，我认为就这种僭越性也是与中国人民间呃对民间宗教的这种信仰方式是有关系的。呃，那我们现在开始啊正式的演讲。首先，我们就给大家分析很多这种图示啊，呃，我们可以看到这张图大概其实是在一九八九年二月五号的这一天，然后是中国呃中国现代艺术大展开幕了，在在中国美术馆，然后当时就是高明路在这个台上，他正刚发言说，呃，中国第一个大概这个意思就是中国第一个现代美术大展在中国美术馆开幕了，他刚说这个时候，突然就出现了三个白影。然后缓缓的在走进他这个，呃呃，展厅。然后这三个人呢，其实是大同、大张、任小颖和朱光彦，三个来自山西大同的艺术家。他们坐了一夜的这个，呃，这个平板火车，这对。然后他来到呃北京，然后就是为了做这么一个行为艺术。当时我们知道，就是呃，在这个展览里面是不允许行为艺术出现的。但是有很多很多的这种行为艺术还是在这个空间里面就实现了。然后这三个人在走进来的时候呢，然后当然最后也是被保安呃就是就带走了，被被很多人就是请请出去了。然后他们三个这个三个人穿的这种披麻戴孝的这个衣服，缓缓走进来，就很像我们这个 PPT 看到右边，然后就是这是一个电影的截图，它也是一个讲就是中国民俗文化的这么一个电影，叫《百鸟朝凤》。然后他其实穿的就是这种呃粗布的这种白色的衣服，然后其实这个呃他们在讨论这个做这个方案的时候，做这个方案就之前，他们其实会呃曾大张写了一段笔记，我们可以看这个笔记里面写了很多呃有意思的这些这些这些，他提到了无政府主义，提到人人道主义，提到自由主义，然后他还提到的是这种逆反心理。所以其实他们这种心理是在当时的啊八九十年代的时候会比较普遍的一种现象，然后就是大家属于一种比较愤慨或者比较激呃激情的这么一个时代。然后我的问题其实是这样的一个问题，就是他们穿的这种衣服，其实这种披麻戴孝，它其实是一个呃怎么说，是一种孝文化的体现，它其实是这种呃。呃，父为子纲，他慢慢就扩扩展到这种君为臣纲的这种政治系统的路线，那就是这种就看起来比较保守的、比较封建的，呃，这种体现的话，就这种这种呃表现形式或者这种这种元素，为什么最后会体现在一种表达激进的、表表达这种呃激进氛围的这么一种状况，这么一件作品之中呢？所以就这个问题，其实是我们可以把它再分解为两个问题。一个问题就是作品的图像习惯定义，也就是说，呃，吊丧，就是平时的我们可以看到这些，呃呃，吊丧的这种，呃，像右边这张图的这种习习惯性形形式，还有艺艺术家其实表达的表达意，他就是可能有点这种不祥的仪式啊，然后呃，他们这种抗议的形式，他们之间存在着怎么样的关系？因为就是这种关系，我总觉得他们有点 tricky。然后另外一个就是古代对当代它是否有持续性的影响，有古代的文化，还有古代的这些仪式以及仪式代表仪式这种图像，然后这些影响又是通过何种机制所达成的呢？在说这两个，在解答这两个呃问题之前，我觉得我可能需要给大家看更多的这种案例，然后我们再进一步的分析。那在给大家看进一步的这些案例之前呢，我想提两个呃我想说的一个前提。一个就是说，呃，民间宗教这个这高岩他提出来这个概念的时候，他指的不是不只是民间的，或者是百姓的、人民的，就是这种宗教。其实当时，比如士大夫、皇帝，他们其实也都信仰天，像我们刚才说的
，然后这个也是一种呃民间民间宗教这个概念范围之内的。然后另外一个我想说的就是说，呃，呃，就是我将列举的这些民间宗教图像和田园艺术呃作品的这种图像。啊、呃，他们之间的关联性就是体现在图像上，呃，可能这种关联性没有体现在就是很多学者对这些图像的解读里，然后甚至也没有体现在艺术家对这些，呃呃这些作品的自我解读里。但是我觉得这是图像是开放的，然后有些图像之间他们也是有这种明显的联系，然后我想把这种明显的联系让大家可以更多的看到。首先，我们看到的第一个作品，然后是王永平，达达小组，然后他们当时做的这个非常重要的一件作品啊，就是这个焚烧他们的就是很多绘画。当时他们就是呃做了一个展览，然后把很多绘画、很多作品、很多雕塑作品，然后改装，改装之后毁坏，毁坏之后最后呃焚烧掉。这个现在我们看到左边这张图就是焚烧的现场，在焚烧的时候有一个细节。然后就是画了一个圈，然后这个圈呢是，呃，在在这个圈的中间，然后他们是在焚烧这些作品。这个焚烧的旁边，呃，焚烧这个圈的旁边有，比如说写了“达达死了”，然后写这种不消灭艺术，然后生活不得安宁这些话。然后在外，在它外围有一道，我们可以看到像是一个道路一样的这么一个白色的一个像，呃，这个这个布上面写的是“达达展在此结束”，然后。呃，我们其实，在民间的时候，竟然可以看到这种烧纸啊，这么一个一个情况，是给故人逝纪念他们逝去的这种情况。呃，我们知道，这中间也是在焚烧的一个过程，然后他画一个圈，这个圈的话，它会留一个口，就像我们看到就是右边这张照片一样。然后这个这个口其实也是一个，我们知道民俗之间，它就是说是一个道路，然后可以让这个呃逝去的鬼魂来来取这些纸钱。呃，然后其实还是这个下面大家小组他们做，呃，在这个焚烧之后的下一年做一件作品，那就是鞭炮裤子这件作品，呃，然后是黄永平他自己在这边呃做的，在之前他们做完一些其他的这种行为艺术之后，呃，然后，呃，他黄永平将自己身上的很呃放了呃在裤子上放了很多鞭炮，然后把这些呃这些鞭炮一个一个点燃。这个时候，我们其实可以想起，我们就是在这种乡村的这种很多可以常见的这种呃祭祀的时候，其实最最突出的就是一开始他是要放鞭炮，他不是只是过年的时候人们才放放鞭炮。然后他这种放鞭炮的，在黄永平在他这个作品之中，我们可以看到这种疼痛与节庆的关系。然后其实我们也知道，牺牲也就是让渡自己一部分这种舒适啊，或者是财物啊，最后就呃。与神交换，然后希望可以得到更多的东西。然后他其实有这种疼痛感存在。呃，在一九九八年的时候，呃，冯博一老师他策划了这个生存痕迹的展览上，呃，顾德新做了一件作品，他是拿了一块红布做成一个桌子，上面放了一百斤从呃北京市姚家园市场拿到了这种呃猪脑。然后这在这个中岛上，它放在这个呃台子上，对面还是有一块红布，然后慢慢等这个猪脑在呃这个空间之内腐烂。它这个形式其实是和我们看到这个呃照片底下的这种民间，比如说在巨大的就在重大的这种工程里面会出现的呃这种呃。呃，祭祀情情况是非常相像的，他们会有一个红布放在一个桌子上，然后另外其实有一个小点就是血食这个点，因为在中国的其他宗教，呃，就在世世界范围的很多宗教里，比如说基督教，比如说呃呃，包括国内的道教，包括印度教，就很多宗教里，它是禁止有血食的，那就是不允许就是这一类动物的肢体然后用来呃祭祀。但在中国的宗教，还有极少的一些原始宗教里面，然后其实是这样的情况是非常多见的，这也是很跟我们就是中国这种祭祀的情况是有一种很很多相似相似之处。然后其实，在那个呃祭祀的这个字本身，在许慎的《说文解字》里，他也是说以手持肉，他就是说一定要把吃肉给献给神。然后另外一个就是，嗯，古代的巫师他们其实。给神灵祈祷的时候，他们是以跳舞来娱神
。然后这种状况的时候，他们就会做很多很多仪式，在一个呃很开阔的地点。然后我们可以看到二十一呃世纪观呃二十一观念艺术小组他们在慕田峪长城和金山里长城做过很多类似的这样的一些像仪式或者舞蹈一样的这些作品。然后就是值得一说的是，他们其实还做过他们做过很多很多这种项目啊，就是其中的一个，然后是吼天，然后另外一个是祭天，他们其实也做过类似的这样的呃一些。作行为作品，呃，在刚才我们说的，其实，在文字里面，这种说文解字也好，还有就是，呃，很多这种包括对祭祀的这种，呃，呃也好，呃，就包括这种祭祭祀的这种，呃，记载也好，然后是有很多，比如说茹毛饮血，用血报神，就是血液是一个非常重要的，呃，媒介。另外一个，比如说周祭肺、阴祭肝、夏祭呃夏祭心，不同的朝代，他们其实会用内脏来呃来做祭祀的。然后我们就可以知道，比如说很多像马六明以前他做过这种与给吉尔呃吉尔伯特和乔治的这种对话里面，他就会做了一个作品，就是在自己的这个呃工作室里，然后把墙壁这这呃把墙壁的这个天花板。上面掏一个洞，这时候里边就是之前准备好的这种红色颜料，就像雪一样，就像从天上降下来的雪一样，然后掉滴落在他的身上。然后陈真在他去世的那一年的时候，然后也做过呃一件作品，其实是把很多内脏，然后做成那种玻璃的形状，然后放在一个刚才可能我们看到的比较像是一个桌子上的这么一个呃一个样式。然后也是有点像，呃，刚才可以看到，就是比如郭德新他那样，就放在一个桌子上这么一个。张环他做的第一件，呃，他来到东村呢，他做的第一件这种行为艺术作品，他其实是去了这个中国美术馆的西侧的这个外外院，然后做了这么一件作品。他自己的叙述里面，他做这件作品其实是关于，呃。关于他自己是呃是自己是呃朋友，就是周围的朋友，有些人呃有堕胎的这种经历的，所以他就呃，但是他这个他具体的做的这个行为，其实是从一个罐子里面，然后拿出了这种呃很多这种塑料娃娃的这种肢体，最后再把它拼到一起，呃，在一个在一个白布上。其实我们知道，就是阴带它呃呃呃在对在在在呃。在在阴朝的时候，然后其实考古人员曾经发现那种呃装着那种呃婴儿骨骼的陶罐，在殷商时期的时候，就是他们就是祭祀，然后以此祈福。然后他这种罐子的形式和这种小孩身体的形式，其实又可以让我们想呃想到很多是关于这种呃跟古代祭祀相关的一些情情况。呃，我然后就是比如说张张小刚这件作品里，我们可能。有一种神秘的这种气氛，然后有这种象征的气势，然后我们可以看到它是用三联画这种很多呃三联画这种形式，然后来来呈现的。它是也是这种呃，比如说西方祭坛画，它竟然会有这种三联三联画的形式。然后它有一个特别有意思的一个点，就是这些人他们坐的这些呃毯子啊，还有椅子上，然后其实是呃有很多哈尼族这种象征的。呃，生命的三角三角形状，然后这个这个细节其实是非常有意思的这么一个细节。呃，就从这些例子里，我们可以看出来，呃，对民间呃宗教祭祀的图像化引用， 1 9 8 0年八零年到1990年、呃、年代的这种前卫艺术中，它其实是挺普遍的。然后更不用说那种，比如说布料包扎呀。然后血肉啊，以及就是比如长城这样的形象是我们非常常见的，呃，还有那种呃营造神秘或者就是嗯呃有崇拜气氛的这些作品，其实也非常的多。呃，在我研究的过程中呢，就让我就更迷惑了，其实这件事情，就是他们包包含这种旧礼俗的，就这种方面，好像已经是不可质疑的了。我想弄明白，就是该如何看待这些作品，这些作品里面包含的那种激进性或者现代性。我想弄明白的是，呃，同样有这种激进性或者
呃封建气息的这种双重性的作品，是不是有些作品比另外一些作品更激进或者更保守？我的这种潜台词啊，这种思路的潜台词是，说不定我可以就不认为其中的一些作品是前卫的。呃，而用别的词来替他，用别的称谓来代替他，这样就是呃，这些前卫艺术的这些现象可能就好理解了。呃，很幸运，就是刚才我们提到弥撒性宗教，提出弥撒性宗教的这个杨晴坤教授，在他的这本书里，然后我其实找到了一些线索，找到了一些祭祀的归类方法，就是民祀与官祀的这种分化。呃。就是我的逻辑，我的逻辑是这样，就是如果官司是不可以被僭越的，被统治集团垄断的一种就是祭祀方式。如果一些艺术家采用了这种祭祀的图像，可能就象征着他们的行为就是对旧礼俗的一种阶级的一种超越，那就是能能说明他们的实践是不矛盾的，呃，是有这种彻底的，是这种彻底的激进性的了。所以我就是来来把他们进行一些分类，呃。当然，就是在这个分类之前啊，我可能再跟大家就是解呃，要解释一下，就是为什么对统治者来说，有些是官司，有些是民事，什么是官司，什么是民事，然后为什么有些这种呃祭祀方式是要被垄断的，有些就是他们觉得呃不管他们也无所谓。首先，其实我们知道的就是官方祭祀，它就是一般在一个固定的时间，是春秋两季，然后它的目的其实是为了这种帝国的延续。然后民间祭祀，呃，它其实是主要在比如说以前的祖先呐、啊，或者就是他们所纪念这种神灵的生日，然后来做这种祭祀。然后他为了可能就是个人的就这种呃福利，个人的这种福祉，他不是为了整个就是一个大的一个群体，可能是小的群体，但不可能是大的群体的这么一种延续。这样的话，其实可能我们就可以讲到一件事情，就是呃绝地天通这件事呃，大概其实是有在在国语。呃呃，在在国语里面，其实有这么一个故事，就是说，呃，本来人和神他们是分得非常清楚的，当时中间有巫师，这些巫师可能是民间的这种巫师，然后来传达神和人之间的关系。但后来民神杂糅了，这个时候就是政府它可能就会出现一些力量，然后将天和地，呃，天和之间分开，天有天官，然后呃管。呃，民间的人，然后可能是有呃地官，然后这个时候，然后呃这些官官员就变成了最大的巫师，或者就是说政府就承担了巫师的这么一个呃存在。我们可以看到，就是这张 PPT 的左边，然后是天巫民，右边是天和民，就本来由民代替的那种巫师的那种这种呃身份，最后被巫被左边的这个巫，然后也就是呃。神职所谓神职人员啊，就官方派遣的这种神职人员所代替了。然后，呃，这个时候就是官方他其实是对这个，呃，民间呃对对这种呃，呃，就做成了这种垄断，就是他对这种祭祀的这种方式垄断。然后他垄断的这些内容，为什么都是，比如说是。特别大的这种，比如说天祭天、祭三皇五帝、祭这些呃内容，因为他们这些呃大的这些，比如说天啊这种神，他其实是有特别强的这种符合能力的。每个人都非常非常相信天的存在。然后像中国这样一个幅员非常辽阔，你想中国它是有三种不同的地貌。然后如果我们到了，比如说啊、呃、福建。北部可能过一个山，然后就是另外那些人说的就是另外一种话，然后就是这种语言又不通的这种情况下，然后他用什么东西，呃，用用各种少数民族他们自己相信的这种神，用什么样的办法可以让大家可以聚集到一起呢？或者有一个共同的意识形态信仰呢？可能我觉得就是，比如通过这种自然神和天，它其实是一个非常好的一种方式，可以聚聚集别人。然后这个其实就是造成了官司和民事的分化标准，官司，然后它必须呃代表公众利益，必须然后对这种呃天具有这种对天象的解释权，然后呃但民事它可以就是对自己的利益然后进行这种祭祀，但他们相信的可能都是同样的天，它并没有显现出然后对这种神的这种分化。
、呃，因为也是从整合性所带来的。然后，其实我们在前卫艺术中就可以慢慢看到，就是在，呃，在就是他很多作品，他其实表达是在现代性的这种冲击之下，然后社会就是不再被这种共同的信仰所，就是自然的这种信仰所整整合了。包括我们可以看到《徐冰的天书》这个这个这个作品的时候，其实。我们知道文字它可能也是呃，除了信仰之外，另外一种整合能力非常强的一种，呃，一一一种一种呃事物，它可以让整个民族然后可以然后集中在一起，呃，即便他们就是说的可能都不是同一种语言，彼此都听不懂，但是我们可以看到天书里面每个字我们都是读不懂的，这个时候就有一种断裂的这种呃呃沟通的、呃、沟通的这种断裂出现了。包括古文达他以前做这些作品的时候，呃，我们可以看到《遗失的王朝》，他本身就叫《遗失的王朝》这件作品，也是用一个呃我们无法呃读懂的一个文字所造成的。张培力那个时候在做水呃词海这件作品的时候，他其实嗯、呃，他所面对的这么一个情况是一个非常具有政治性、这个号召性的这么一个语声音，最后传达出来是一个很生活化的，然后。呃呃，这么一种语言，这时候这种呃特别呃，就是本来可以号召别人在一起的这种这种整合有具有整合能力的这种政治性的这种语言，它只能是被生活化所所取代了。呃，那么就是民间宗教是不是就是与这些前卫艺术案例？呃，相反，它就是一种具有整合能力的这种宗教呢。然后，我觉得答案应该是肯定的，就是尤其是当我们将中国宗教与欧洲的宗教其实做对比的话，所以我们这这一章我们进入呃一元论宗教与二元论二元论宗教的这个讨论，呃，我们更容易看出来就是他们这种这种呃呃前卫艺术的这种这种呃整合能力。呃，在中国人的地位非常高，他其实接近于神的位置。老百姓利益受损的时候，他们其实甚至可以说啊，去骂老天爷，说老老天爷瞎了眼，就这种。呃，但是在传统的这种基督教的这种信众啊、信徒啊这种，呃，就他在他们眼里，就是这个肯定是无法想象的，这肯定就是对上帝亵亵渎了，这、就是没法想象的。然后西方的这种神学将人的世界。呃，此案和神的世界彼岸，然后分得很开。在中国，人的呃，人和神居一个世界，然后居于一元论的一个世界里。然后我们可以看到 PPT 上写的这种一元论。然后一元论其实是葛兰言在中国思维中主要的一个论点，说的就是说中国传统文明中没有超越于人类世界之上的真实世界存在。嗯，这个与欧洲与现世。泾渭分明的这种，呃，现世、现世和宗教泾渭分明的这种二元论有很大的区别。在基督教的神，呃，神学或者哲学之中，彼岸和此岸，神圣和世俗，形而上和形而下的世界彼此隔绝。从古至今，中国对绝对的、彼岸化的、抽象的世界描画的很少，但在前卫艺术中却有一些这样的例子。比如说，我们可以看到舒群老师的这件作品的时候。是一九八八年创作的这个绝对原则系列，这个时候我们就可以看到是在一个镂空的一个我们我们可能在现实生活中不太能呃能见到的这么一个场景，在镂空的这个圆球之呃背后有一个十字架，然后在之后的这一系列之后几件作品之中，然后十字架消失了。然后背景消失了，可能最后只只进入了一种沉默的一个呃一个一片黑暗之中。呃，其实呃，舒群呃，舒群曾经在呃，曾经他去说过这样的话，就是说理性绘画，就是他们他这这一类绘画已经完成了传达时代的使命，呃，传达了时代的使命。呃，绘画指向的是理想化的，就是具有绝对性的。然后以康德呃资源，康德思想资源为主体的这种道德主义伦理制度，然后尽管就是这种呃暗示着，呃这种这种暗示，呃就是尽管他这种作品暗示的是对时代的这种批判是非非常非常有建设性的啊，然后就是他这种
这种理想化的、这种彼岸化的这种世界，其实与当时就是大家有强烈的这种实用主义个人诉求的那种环境不太相一致。然后换句话说，就是说从清末，呃，到呃自自清末从西方引进的这种相信现代科学的、具有进步目的性的这种公理，就张太阳讲的这种公理，呃，一旦升华成不可辩驳的绝对原则的，然后这种，呃。呃，这种绝对的原则，那么人间像天界的这种僭越，可能就不能发生了。嗯，呃，上天将官方和民间粘连在一起，然后结果是什么样呢？就是宗教成了政治制度的支持因素，在国家有一些分裂的因素出现的时候。然后，由于对天有共同的信仰，大家就可能就彼此认同，不太能造就这种彻底的撕裂。但这也能说明为什么为什么官方要把对天的祭祀和天象的解释权牢牢的抓在手里。由于呃宗教的共通，百姓对官方的信任就是呃是非常明显的一件事情。但这并不能说明统治者就会放松对百姓的控制啊，这就涉及到另外一个话题，就是。呃，法家和秦制几千年来对中国社会严格就是苛刻的那种，呃，行政管理。但总的来说呢，就是宗教对社会的作用，就像杨庆坤在他书里面说的那样，就是一个宗教是呃政治制度的支持因素。但是我们看到这张 PPT 下面写的，就是同支持因素相辅相成的是什么呢？就是由于人和呃人的地位很高，他接近神的位置，人对呃代表天的这种污。代表天的这种官方，他也有僭越的这种权利。就是有句话叫“礼数立教”，指的就是中国大部分的这种民间起义，其实都是跟宗教相关的，都是在原本的对天的这种宗教体系下，创造性的发出创呃创造出的，想象出这种新的宗教，然后团结更多的这种百姓，对当时的政权发起攻击。所谓的天人合一，其实指的就是天和人的和谐被打破之后。天会降临，灾祸的信号给人间，迫使人间做出调整。民间的起义者发起起义，往往借的就是天的名号，比如说“苍天已死，黄天当立”，就这种借的天的名号，都是这一类。所以说，呃，民间宗教它又有僭越性的一面，或许就是前卫艺术所吸纳的，就是民间宗教的这一面。那我们为什么就是这么危险的，就是可能会对这种封建统治，呃，就稳定性有所威胁的这种民间宗教，最后还是被保留下来了呢？在这里我们就陷入了这种循环论证了，那就是因为对天的信仰的这种宗教能够统一一个文化多元、幅员辽阔的这么一个国家的人民的整合，就甚至在呃。唯物主义和共产主义的这种信仰的社会国家，它其实这种整合也是不能被，呃，不能被忽视的。所以就是这其实，在一九三零年代开始啊，就是开始就是呃，共产党就开始对呃民间宗教进行一些改造。然后我们可以看到这张这张图片是严寒他画的《保卫家乡》，然后当时是应这种抗日战争的实际需要，他们需要更多的这种将。所有的人可以整合在一起，尤其是他们是在这种民间，可能在农村的很多这种驻扎的这种这种位置，呃，所以我们就可以看到，他们其实是把这些像年画形式的这种图像，然后改造成这种有教育呃意义的，比如说保卫呃家国啊、保卫家乡的这样的一些一些图像，然后再把他们分分发给当地的这些农民，让他们就不停的意识到这种是这种这种情况，然后这个时候其实。从四十年代开始，然后中共就开始了这种新年画运动。这种新年画运动在这新中国的成立之后，然后其实也变成了一种呃呃一种从上而下的一种有行政力量的一种呃文化运动。然后它其实最后当然是肯定是失败了，因为就是因为种种原因吧，因为就是呃这种这种推上了文化呃这种国家文化高工程高度的这种运动，然后随着二十世纪就是。它历史呃历史现实的环境不断变化，它最终虽然并没有改成，它没有就是呃完成改造民间生活的这种政治目标
，但是它就是极大的影响了中国的很多美术史的方方面面。呃，比如说后来我们可以看到的这种艳俗艺术，就刘大红他在做的这个作品的话，他其实就是在笔触上，然后呃把这一类的图像，然后更强烈的这种加剧了他的这种视觉的冲击力。然后包括就是当时那种。呃，在呃国家体系内对形式主义的这种艺术推崇的这种过程之中，然后他们其实大量的使用了一些民间的故事，因为这些故事其实有整合性，它其实是这种有呃民间喜闻乐见，大家都知道了。我们可以看到张清张朗他们共同完成机场壁画，它其实是后来我们可以看到哪吒闹海的这种原型，这个电影里面的这些原型都在里面出现了。然后再到其实这个后来呃中国年联这个中国。中央美术学院里面的这个年联画系，呃，然后在呃这个时候已经新年画运动，它的这种政治号召的这种政治性已经变得非常弱了。然后他们这个时候还是继续保留着对从乡间乡间采风，然后就是去呃乡间去去寻找各种各样形式和这种剪纸这种形式的。时候，它其实它的目标已经变成了把一种中国化的这种元素，然后在一个呃现代性的全球化的一个范围之内推出去的这么一个目标。它跟之前的这种呃国内的教育性的这种政治性已经完全不太一样。那其实我们可以发现的一个道理是，就是现代政治与中国呃民间文化有着深刻的结构性差异。很多时候，民间就是百姓看到这些有教育意味的这种年画，可能认为它是民间这种神的新的。变体，他不会觉得这个是一个现代性的这种政治呃体制里面会出现的呃一个图像，而会觉得跟自己之前认识的那些图像然后联系在一起，呃，然后他不会去立刻理解为他们是现代民主主义国家的意识形态，然后这也是可能导致新年化运动失败的一个主要原因，呃。在七十年代之前的话，其实民间宗教很多的时候是一个非常非常沉默的状态。在之后，其实民间宗教开始复现，然后甚至会出现了一些呃看起来非常呃是民间通过自己的想象力所造成的神，比如说左边的车神，大家拜他的时候，可能民间他们想象的时候就是呃然后拜这种车神的时候，他是为了可以考到驾照。然后右边的话，可能它是一种。呃，把以前就存在过的这种伟人的这种形象，最后都做成了这种神的形式。然后，其实我们可以在前卫艺术的很多作品里面可以看到这种，呃，比如说，比如说于有涵，他曾经在他的这个呃作品之中绘画过毛泽东的形象，但他这个毛泽东形象上面又被画了很多被认为当时是波普的这些民间喜闻乐见的这种碎花。很多这种呃，这种呃，可能在背上的这种呃，在在呃呃窗帘啊，或者是背背背罩上会出现这种民间喜欢的这种图图像，然后他其实是在做这种生活世界与神圣世界一体两面的这么一个一个工作。呃，其实很多人在我就是做这个作品，在做这个演讲和准备这个演讲和这个题目的时候。呃，就许多人知道我这种研究研究方向的时候，他首先问我的问题就是说，这种激进性的前卫艺术怎么和呃这种封建的民间宗教是联联系在一起的？包括刚才我们看到那种杂糅的这种形象啊，然后这也是可能是 W R 小组他们在我这个演讲一开始给我们带来这种问题。呃，这个可能或许听起来有些矛盾，但中国民间的僭越性。本质上就是弥散性宗教它整合能力的结果，因为天被呃统治者和百姓共同信仰，它能形成两个社会的阶级在信仰上的互相理解，在一元论的一个是世界内和谐生存，这样的信仰却同时埋下了不稳定的伏笔，两个阶级都在一个世界内生存，在宗教的观念上并不存在清晰的界限，导致了这种统治者的统治缺乏绝对的合理性。呃，以及民间，它其实有意识形态空间，它可以与官方形成这种动态的牵制。所以说，建呃，建立性本质上其实是呃宗教性，呃，弥散性宗教整合能力的结果。然后，民间其实一直存在表达自己的这种图像系统，比如说民寺啊，然后以及在民间美术里面出现的各种这种民间呃出现的这种图像。
。呃，虽然这些图像常常被视为对官司的世俗化模仿。其实有一些可能甚至被称为呃淫寺，但是民间总不忘在这些具有强烈世俗化特征的图像中注入神秘的元素，呃，其目的是在浮浮沉沉的呃浮浮沉沉的这种政治时事中，自觉的保持僭越的潜能，即便在紧缩的呃管控导致的稳定社会局面之中，这些图像倾向于只展现自己保守的那一面。而不展现自己僭越的那一面。呃，在这些图像中，世俗与宗教总是杂糅的。在 W 二小组的那个吊丧之中，宋王陵的仪式可能就属于宗教的那部分，而抗议新王朝，就他们当时就是说这是个新王朝的建立啊，新王朝建立的那一部分，然后他们就抗议的那一部分，就可能属于世俗的这一部分。呃、前卫艺术并非一蹴而就的确立自己的目标。并始终不渝地向这一目标挺进，就像那些快速变换风格的前卫艺术家一样，前卫艺术随着社会局势变化不断调整自己的节奏。呃，它是摸着石头过河的，在与文革美术对立的过程中，他逐渐摸索到他的目标，那就是文革美术。其实它有将这种此岸的世界彼岸化的倾向，它有一种绝对化的真实化的倾向，它又把政治绝对化成一个彼岸真实世界的倾向。呃，遥远的共产主义世界总是闪耀着基督教彼岸世界的光芒，这才是前卫艺术激进性所反对的一个呃目标的确目标。也这也是为什么前卫艺术没有彻底的发展成一种仅仅是反对政治的艺术。现在看来，很多前卫艺术艺术家啊、呃，他们所表达的立场恰恰是那种去政治化的倾向。之前我们列举了前卫艺术对毛泽东肖像的这种人间化的改造，就是对这种二元论的批判。就像比如说刚才我们提到于有涵那个作品一样，就这种批判导致了另一些作品的面貌，就是那种政治化的、彼岸化的神圣世界与生活世界对峙的张力变成一种杂糅的一个世界的状态。呃，我们可以举一些例子，比如说像左边看到吴山端这件作品，他其实是八六年把这种，呃，大就是把很多这种大字报的这种形式，然后呈现出来。但其实他是找了很多他当时认识这些友人，然后就是在上面写了很多字，写的并不是政治性的文字，他写了很多，比如说关于今天下午停水啊，老王我回家了，然后预购重塑啊，理发请入内，就这样特别生活化的文字。然后它是跟当时的那种呃一种状况的这种政治性的神神性，然后其实有一种对比。然后另外呃，比如说我们看到右边这杨辉作品，他其实一般当时是给呃重要的这些人物，他们其实默哀是三分钟，但是他给他父亲这种默哀其实变成了一种四分钟的一个情况，他其实有一种僭越性在里头。然后我们可以看到尹修真的作品，他是把自己一个个人非常生活化的一件。衣物，然后把它永久封存下来，要保留一种特别强的这种永恒性。然后右边池社他们做的这种作品二号，然后他剪的其实是《杨氏太极》里面的一些呃，就是拳法的一些形式，然后放在了一个公共空间、一个生活空间、一个自然空间之内。然后就这种拳法其实蕴含着道法自然的理念啊，他这种呃，包括阴阳动静啊、刚柔之间这种变胜关系，他最后就是就变成了一种。呃，一种非常生活常态化的一种场景，然后在这些作品里面，就是这种神秘性就，就就跟我刚才举那些例子就不太一样了，就是那种神秘性已经不再是那种传统民间的与祭祀啊，或者是法会或者祈福仪式符号化的一种再现，它只是隐晦的描述一种难以名状的一些气息，然后相对而言与之相结合的日常的这种领域的这种呃，可能更明显。呃，然后我们可以看到，就是赵半迪，他其实那个时候举举办了一个人的奥运会。他当时他在右边这张照片，他其实这些灯箱，公益性的灯箱铺满了整个北京所有的地铁。然后这个他其实是，他有点像屋那样，他僭越的一种公共性的一种呃代表。呃，但是就是讲到这种世俗性啊，我其实想要。说的一点是区分一个概念，就是一元论的宗教的世俗性指的是这种与神秘信念相通的，然后具有僭越性潜能的世俗性。
它不同于后现代意义上那种世俗性。按照汪辉的说法，后现代意义上的世俗性就是以大众文化的名义，将欲望的生产和再生产虚构为人们的需要。这种后现代主义的理论常让人迷惑，因为它其实。呃，与八十年代启蒙主义思想里反对专制、强调个人自由的信条合流了。人们常常认为官方与大众文化是二元对立的。那么，呃，消费主义它不属于官方的，是不是？那它就是属于具有抵抗性的那一部分呢？我认为这可能是错的。嗯，在中国社会的转型期间，消费主义文化并非纯粹的呃经济行为后果，而是由主导性的政治力量塑造的。是一个管理意识形态的再造过程，它能造成个人利益与中呃为中心的这种思想的模式，然后这种思想模式又能取消掉啊、呃、民间宗教的这种僭越性，因为民间宗教僭越性就是以普遍信仰造成的这种社会呃紧密团结行为呃为前提的。我们能看到，就是在九十年代以后，一些有嘲讽意味的前卫艺术作品，恰好是对这种神秘性作品的嘲讽。但我又不完全觉得他是在嘲讽神秘性，呃，比如说就是九六年的时候，就是呃这个著名的无无为无名山增高一米作品里面，然后十一位北京东村艺术家赤身裸体，然后呃在苍茫大地之间，然后叠呃叠在一起，就有点像是在给上天的这种祭品。但这件作品的参与者之一左小诅咒在做这个专辑的时候，封面的时候，他呃他把这个原场景中的人体。替换成了猪，人的形象像猪的形象堕落。我觉得就是不仅仅是前卫艺术的自我祛魅，这种神圣化的祛魅，而更包括了对整个社会被呃全面划归入市场化意识形态的这种批判。让我们再举一例啊，在二零二零年一月十八号这件作品，也是顾德信这件作品里，呃，艺术家用又用了一次图像的手法，描绘了他所认识的新现实。他引用了。呃，一美元背面上的这种 “In God We Trust”， 我们可以看右下角，然后这种字样，然后并将这些字样涂成了就是像以往他很多作品一样的这种红色。美元的两侧图形的图案被他替换成了两道，呃，雅典神庙里面能常见的这种柯林斯式柱，像是中国民间常见祭坛上的猪台。呃，它是滥觞于就是一九八零到一九九零年代的这种前卫艺术的延续。但又提示着我们已经迈入了一个权威和资本紧构呃紧密勾连的充满危机的一个时代，嗯、呃，掺杂在其中的这种宗教化的这种形式，反复在表示，嗯、呃，其实我们可能不需要那么悲观，这个它并非完这个时代并非完全令人绝望，民间社会成员的这种本能情感愿望的整体显现于前卫艺术之中。这种集体呃感受植根于中国千百年来积淀的认识世界的心理模式、心理图示，即便这种呃这场运动的高潮退却，介于天人之间的这种一元论的潜能却出呃如如以往实存，一直在等待着机会，呃展示为代表着人们的这种原初情感的呃原初情感的僭越性，呃我认为前卫艺术并非一种毫无根源、全然崭新的艺术。现代意义上的艺术是二十世纪初通过日文翻译引进进来的这种新的概念，然后在此之前呢，艺术其实不单单指审美活动，而指涉很多这种对不不可知领域加以干预的方术。呃，在文革期间这种漫长的等待之后，民间首次有机会能够自主的创造艺术，这种艺术所迸发的主动性与艺术的旧有含义暗中契合。旧有的艺术积极的汲取了全球范围内的现代艺术技法、观念、形式和媒介的改造，它或许能够解释，能够为一种普遍意义上的共同体想象提供启示，以治疗呃现代文明的精神分裂症。这种启示既指向过去，又指向未来。啊，最后一句话，然后来总结一下我的观点：中国民间宗教的一元论造成了人与神世界的接近。进而让民间意识上的僭越成为了可能。这种僭越性随着时事时机在我们的视觉体系内浮现或者隐藏。前卫艺术不是追求彼岸化的真实世界的，或者就是那种最高原则的意识形态的运动。前卫艺术中的神秘性与世俗性是并存的。这种并存就是僭越，呃，就是僭越性。嗯，它就是。
僭越性浮现或者呃隐藏的不同程度上的外显。呃，古老的宗教的意愿论是前卫艺术重要的赋能源头，它远远早于来自西方现代性对中国文化的现实的冲击。然后感谢大家的聆听，谢谢大家。谢谢杨子，呃，非常精彩的演讲，而且我想能够在四十五分钟之内把这么大的一个跨度，基本上从这个八五新潮时期一直跨到了二十一世纪头，嗯、呃，这样的一个中国艺术和民间信仰，包括和整个宗教信仰的这样的一个关系，把它给我们梳理了一遍。那么，我想今天我想要首先因为。这个白建明 j e r r y b e m a 因为临时这个食物中中毒，所以他在新西兰没有办法网络加入，非常遗憾。早上来的电邮，但是我们的另外一位的呃呃 fellow 呃这个资助计划的评委，我的同事视觉艺术的主策展人姚家善，嗯、呃，今天正好在在线，所以我想请他作为评委先来说两句，呃，也可以谈一下他的看法。那么与此同时，我们希望。在意的观众，我们也希望这个我们的 Zoom 上的观众，如果你们有什么问题，也欢迎你们写到这个聊天栏里面，我们都会收收集下来。我们大概还有半个小时的时间，所以我们先请姚家善，嗯，评议了之后，我们再来提提出。我也会收集观众的问题来问他。Hi Pauline, I leave the floor to you. Hello, good evening.、Hello. Hope everyone can hear me. And、uh, yeah, thank you, Pili.、Um, so、uh, yes, I'm Pauline Yao, the curator of、uh, uh, visual, visual arts. Sorry, I realized I immediately spoke in English. I should have said first hello in Chinese, but <laughs> a little bit distracted. <laughs> <laughs> um, anyway, it's more comfortable for me to speak in English for this kind of a context. So I will just proceed.、Um, yeah. Thank you, Pili, and thank you, Yangzi, for great、uh, presentation. Super interesting, and this is something I think for us,、uh, or as a jury member for this、uh, particular award,、um, I think a very interesting perspective to have on、uh, religion. And this is something that, like, when we were、um, having discussions around the the jury and and so on.、Um, Definitely felt that this was something, and a particular topic which is not very often discussed. Something、mm -hmm. uh, it's a, brings a very different perspective to the、um, it, you know nature of avant-garde art. And、uh, yeah, I guess I can say just、um, echoing a few sort of sentiments of of my own. Perhaps、um, I find it maybe particularly timely as a topic、uh, to bring in now.、Um, In the sense that、uh, we have kind of a moment、uh, going on in our our world, <laughs> where maybe everybody is uh, thinking, um, feeling,、uh, perhaps a little more looking for some kind of spiritual, potentially spiritual sort of connections, or or sort of、um, yeah, in, maybe having these kind of encounters or reaching out for this in a way that didn't really exist、uh, so much before.、Um, but also, really, these ideas of faith and value are things that. I think we are finding more and more creeping into discussions of、uh, life in 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 China,、um, and the sort of organization of of Chinese life today.、Um, and、uh, you know, we do see. I think you know, someone mentioned in one of the questions, we do see also,、um, and often talk about in contemporary Chinese art about the you know growth of the. Uh, art market and the sort of influx of、mm. of, of wealth and and capitalism and consumerism,、um, and、uh, yeah, the, you know, it's it's a it's a sort of flip side, I suppose, to some of that, or at least a kind of after effect, perhaps,、uh, or maybe、um, in some cases there are people who find yeah something missing. So so the sort of spiritual side of life is something I think that is like kind of very present and at the front of people's minds.、Um, what I、uh, Can take away, I suppose, from your your research is,、uh, you know, it's it's a multi layered and very complex、uh, kind of <laughs> a project that you you've outlined here.、Um, really、uh, appreciated your, you know, beginning this kind of analysis on on a kind of formal level, I suppose, of the images, you know, image based kind of approach in the beginning, where where you're really looking at,、um, yeah, maybe it is a sort of formal comparisons of things, but 
that it is not only on a formal level that that you are looking, you know, um, trying to delve a little bit deeper into these, um, yeah, different systems uh, at, at play. Um, I guess uh, one of the things that maybe stood out for me uh, overall is this kind of idea around a ritual or the kind of sacrifice as you talk about, but also the aspect of ritual. There was a, you know, obviously quite a lot of performance that appears in your research and um, this plays an important role as we know in, um, in the sort of uh, development and, and understanding of avant-garde art in, in China, um, as well as other, um, other uh, regions and places. Um, and I think about this sort of ritual as sort of like how, in a way, if you think about it, it is kind of like how how people behave, how people like are be, how people are or exist in the world is is in a way um, part of this idea of ritual, and um, that you know there's a sort of performative aspect, I suppose, um, to that. Um, that is kind of a interesting to potentially um, you know unpack. Uh, I was. Um, I, was, I did come across one, I did, I tried to do a little bit of preparation, not very much, <laughs> I must say, I was really just trying to react to, to, to what you've uh, presented, but um, I did uh, kind of come across this one, um, kind of a, a comment that was made about, um, about uh, by another sort of uh, historian around uh, spectacle and, and sacrifice, um, which was really, is sort of talking about Chinese culture as a performance kind of culture. Um, and he says, um, and I'm just going to quickly paraphrase, paraphrase some of his thoughts, um, which is um, that Chinese philosophers were maybe concerned with how people should act or should behave or what counted as sort of good actions. Like these are things mm -hmm. that we know exist as part of um, Chinese culture and history and, and that what counted as good actions was more important than maybe a sort of mm -hmm. logic. Um, and ritual being seen as almost like the highest form uh, mm. of performance um, and every sort of significant, you know, aspect of life. And that includes social, you know, political, religious, um, and this, all of this is sort of embedded into this, um, you know, idea of ritual. And as you said, um, I, and you pointed out in your, in your paper, that sort of fluidity between, you know, religion not really being separate from people or society, it's sort of it's sort of an embedded and intermeshed and intertwined. Um, you know, it's sort of it's how you lived and how how it, it sort of permeates all aspects um, of society. There's some um, I found yeah I found that there's very interesting threads maybe there to mm -hmm. to develop um, in um, and I thought especially uh, your discussion around words and text and some uh, briefly, but um, that was an area I thought like really could be very interesting to, ex you know, hear more about. Um, Xu Bing and uh, Wu Shangzhuan and, you know, Gu Wenda and even Zhang Peili, all the examples you brought in, I just admitted I saw those. I, of course it's text, it's words, but at the same time, you can't divorce text and words from an idea of sort of, mm of culture of nation maybe or nationhood and that idea of power and political power. And so, you know, the, those sort of ideas I think came through um, for me quite, quite, um, quite strongly. Um, I, uh, yeah, I, I wish I had a really grand question to ask. Maybe it's just, I can <laughs> ask one um, to sort of kick off is in a way is, yeah, how in, in your sort of, you know, in research and in overall approach to to this topic, uh, how I mean, how how do you see sort of in a way like how do you you, you framed this uh, you framed and outlined these two different um, uh, ideas around sacrifice and this idea of, of monism and like the sort of avant garde art is kind of being trans transgressive or trans having transgression. Um, how do you, yeah, how, could you say more about how you, how you feel it's not an ideological kind of exercise? Like I, I when you mention the avant-garde, um, mm. can you say more about how you look at the a a actual sort of, um, maybe it has to do with more specific artworks, how you see specific artworks or examples that you touch on to, uh, elaborate some of the ideas around 
how you don't how you may not see it as an ideology because mm. i i'm struggling to understand that part about the the relationship between avant-garde as ideology and avant-garde as as a as a um how it cannot how it can inhabit something else besides in in an ideological position if it's not ideological position then you can say more about what kind of position it would be uh, oh sorry sorry i thought it's being translated 到了中国的观众听不到这个同声传译 他和宗宗教弥散式宗教之间的关系等等之类，但是他的问题就是说，你说到前卫艺术是一个意识形形态性的，是吧？那你觉得这种弥散性宗教它没有一种意识形态性？那你怎么样在这些作品里面，如果它
呃。前卫艺术就是我我们所认为这种前卫艺术的现代性，就是我们需要一种什么样的现代性？因为这种现代性看起来可能有的时候是一种很老旧的，或者就是说一种很呃很古很古代的这么一种情况。所以我想明白他们之间是如何，然后就是结合在一起的。我觉得这个是一个核心的问题，嗯，也是这个演讲就是最想解答的一个问题。对。好，我也作为、嗯、就就,就是在很多的这些作品里，就是不不仅仅是只有这种像 Rachel 就是这种仪式的，呃，行为艺术作品里，其实我们打开就是八五清朝里面，就是基本上所有的绘画里面，它其实都在强，就隐隐约约的透露这种特别难以名状的神秘性，然后这种神秘性可能又不是完全来自于，比如说呃西方的现代的这种图像，这个时候我们该怎么分析它？它其实是一个呃，我觉得挺宏大的一个问题。嗯，好，我作为评委，我也问一个问题，嗯、但我非常，嗯、呃，欣赏你这个。我们本来原来题目是谈论中国艺术的另外的起，就是其其他的可能性的起源，然后我们希望你聚焦谈到八十年代。那我看到你把整个线索一直拉到了九十年代，拉到了两千年，所以我想问一下，但你后来也谈到了西方的宗宗教，所以我想谈一下你。嗯这个，当你把赵半迪的《熊猫》放进来的时候，我想谈论你在这个情况下，你所谓的宗教或者弥散式宗教，它的界限在什么地方？就是这种宗教的东西和对一个偶像的崇拜，它的界限在哪？比如说，我们信仰一个神，信仰一个十十字架，是一个宗宗宗教的信仰。我们到一个熊猫或者到一个 pop star 那个。是个偶像，你觉得那种形象和偶偶像在你的研究里边，它有区别吗？这是我的第一个问题。第二个问题，你谈到僭越性和前卫性，我们刚刚也有观众刚好也出现这个问题，你给我们再解释一下，你谈论的僭越性和前卫之间的关联和差异究竟在什么地方？嗯，形象首先是形象和偶像的这个问题，其实就是。呃，熊猫其实对我来说可能比较像是一个图腾，然后再看起来，它其实是一个具有呃，大家有一个就是很强的认同感的，然后就是其实有这种很强认同感，它就是一个很强的整合能力的这么一个形象。呃，它其实我觉得最重要的在在嗯呃呃，赵半迪的作品里面，它特别重要的一点是它所有作品里面那种呃呃整合能力。就是因为他，或者就是公共性，他当时就可以在北京所有的地铁里面都会，呃，放着他的这些公共海报。然后他其实做这个，呃，呃，一个人的奥运会的时候，这件作品的时候，其实是也是上了很多电视，有些很多是官方媒体的这种情况。这个时候其实是，呃，他有点代替了那种。比如说，呃，神和人之间的这种污的这么一个，呃，社会位置，然后他这种位位置的话，其实是非常有强这种僭越性的这么一种位置，呃，然后僭越性，僭越性这个词，它其实就是可能超过了某种僭越，可能就是在神人和神之间这种这种关系的时候，然后会比较多。来讲，因为就是在西方宗教里，像我刚才说的，其实人和人的世界和神的世界是很难僭越的。但是就是在中国的这种呃很多作品里，它不断的出现这种与神秘世界的这种交融，然后它不停的把这种神秘的特别就是在神秘性东西变成神圣化这种过程之中，然后把它往下拉，让它变得这种更世俗性，然后并产生这种杂糅的这种状态。我觉得这个是呃中国前卫艺术里边特别重要的这么一个面貌，嗯，好，我可能我现在我们还有十五分钟，我会把呃观众中的一些问题扔给你。那么呃有观众这个张南生，我们的同事从悉尼来的，他说你当你谈论中国的前卫艺术的时候，你是有一个时时间段吗？你怎么样来定义你所谓的前卫艺术？在时间和空间上的一个关系。嗯，然后那个其实，首先我先讲民间宗教，因为它确实有两个线线索嘛，在这个论述里面。然后在民间宗教，它是一个非常非常长的这么一个阶段。可能我们现在的这种民间里面的这种祭祀的这些方式，比如说燎翻啊，就是点火啊，或者就是呃，就有很多这种跪祭拜的这种形式，它其实几千年就之前就有了。
然后，所以他其实是一个延续时间非常非常非常长的这么一个经历。可能我们现在很多，比如改，就是有很多改朝换代啦，之前有这种，呃，有这种情况，他这种政治的，呃，朝代都不很难很难会有这么长的一个阶段可以存在。嗯，但是就是，呃，前卫艺术好像我们觉得它是完全是一个新的，或者是一个，呃。现以现代化、现代性为为目标的这么一个情况，但我们忽略了，可能就是现代性本身，它其实也是从很长的一个阶段里，就是慢慢萌芽出来的。所以就是所谓的，呃，就是以现代性为目标的这种前卫艺术，我面对它的时候，我在我在寻找它，可能是有了这种，就是僭越性也好，革命性也好，激进性也好，然后会有一个更，呃，更老的、更更长久的一个，呃，源头。然后做这样的一个对比，这是我的一个具体的工作。对，我想张南生的问题是，你觉得前卫艺术它有一个下限吗？还是你觉得前卫精神是一直延续到你后面谈的这个时间段上？啊，我我我这我的意思就是，可能这种所谓的前卫精神，嗯、就是这种僭僭越性，可能是很早之前它一直存在的，但是要看不停的这种时事，就是有什么样的一个外在环境，所能不能让它激发出来。然后就包括可能就是西方的，就是很多这种理论或者就是，呃，当时的一些话题，然后也是可以跟这些呃，就是民族内在的这种僭越性结合，最后变成了这种前卫性。但是它是有自己的这种规律，它其实跟它这种外部环境有非常大的关系。OK， 嗯、um, ，我们有两个观众都问到了你的研究方法的问题，就是在你研究这些实践的时候。你如何在平衡视觉的经验、这种视觉的文化的符号的因素和艺术家的意图、自述和访谈材料之间的关系？嗯，我这个这个特别明显的，就这个做这个这个研究其实是以图像为主，然后以呃以这种。呃，就艺术家的这种访谈，还有就是这种批评家对他的这种写作为辅的这么一个情况，因为我觉得可能就是我们的视觉是完全超越了，呃，我们的视觉经验其实是超越了可能就是语言所能表达的一些氛围，而且我觉得很多前卫艺术作品背后，它其实是有这种。呃，就是集体心理图示的这种显现，就是比如说，就是其实瓦尔堡对我就是影响非常大，他一直在找一种民族的或者就是这种呃心理图示，历史的心理图示，包括其实贡布里希他也讲过这种话，就是说没有一双眼睛其实是无辜的，就是他是非常单纯的一双眼睛，因为就是每双眼睛它其实都包括了自己的人生经验，可能这个世界的这种运行的经验，这些视觉，然后都侵扰了我我们只认一个东西是什么东西。但是我觉得我做的这种民间宗教，其实是现是在这种，呃，可能是在中国这个范围内，每个人都有了一些经验，很难每个人逃脱掉。然后就是这种，呃，视觉的，我们潜意识，然后对对对你去指认一件作品到底是什么这样的一种关系，所以他其实是一直要去指认的这个情况，啊、嗯，对我现在。有两个问题，我把它合并合并一下。两个，另外两个问题是很相信的，一个是冯林他问的，他说杨子，你认为前卫艺术与民间的弥散性的宗教的联系，是否体现了中国艺术家在这种后文革和西方文化进入的，就是西方文化入侵的，他用的是进入这种，就进来的这个进进入的双重作用下的一个寻找自我文化认同的过程。所以在这个整体层面。和那些在西方长期工作和生活的艺艺艺术家所理解的去中心化的动作，比如像侯汉如的，在这个去中间，在中间地带谈的对自我文化的认认同，对自我的寻找之间的关系是是什么样的？所以他希望你把他带到一个在这种西方文化的背景下，中国人怎么样回应的这个问题下面来谈论。那么另外我们有一个观众 Christopher Sullivan。他问了一个问题，他写的 Just wondering if you can elaborate a bit more, uh, a bit on the cross-cultural politics of contemporary around the Chinese art within the global art realm. I'm really interested in how you situated these examples within the long, longer tradition, difficult 
of diffused religions in China, but I feel they are very consciously um, displacing folk roots from their context and in interesting their, inserting there to a contemporary art context, a global international terrain. Can you talk about that? So, I translate it to Chinese. He wants to know how you are interested in the world art scene. 当代的中国的前卫的艺术的那种跨文化的的政治，这跟刚才冯林问的问题是很像的，就是说他真的很感兴趣，你如何把这些例子放到，既把它放到一个更悠卷的中国的传统中，但他提问的人他也觉得他们也是有意识的在把民间仪式从中国传当中移出来，把它带到一个更当代的或者甚至是一个更全球化的。领域里边来，你怎么样看待这个这个问题？我觉得这两个人问题很接近，我就一次甩给你一起回答。好，那、啊、因为就是之前感觉，呃，刚才回答那个姚家善老师的那个问题的时候，就是说他其实中国的这种传统里面一直是有一个礼存在，然后这个礼是是一个非常固定化的，然后他就是对这个人是有一种非常。嗯、呃，就是规范化的这么一个体现的这么一个一个。呃，规矩，呃，但是其实民间一直存在这种，嗯、呃，要把这种规范化破掉，但它其实又保留了一些规范化所具有这种礼的一些形式。当然，礼就是巫啊，由巫入礼，它其实是这个跟礼是跟这种，呃，巫术的方术是有关系的。然后这个就是其实是造成了一个，呃。图像的开放性的一个问题，就是说，那民间的这种文化，它各种各样的发展，在在随着自己的需要，各种发展自己的这种文化的同时，会造成了就是它对各种各样的源流都是完全可以吸收的，然后它是可以把它想象力有想象力有创造性的，然后结合到自己的这么一种呃这这种方式之内的，呃，这个其实就是有点像。呃，我呃，我们看到这种现在的这种民间祭祀里面，大量的对，呃，对对以前的这种老的这种祭祀模式的这种呃变革和超越，然后它其实需要不停的在更新的，然后这种更新其实就是在展现他自己所有那种僭越性的活力。嗯，嗯。这个我们一个西安美院的同事在张伯龙，他问他说：“二十世纪六十年代，在中国的文革时代，这个美国也经历了一系列的这种民权运动和社会运动，比如同性恋的这种身份运动、反战的运动、女权主义运动。在这个条件下，美国也产生的政治活动，如那个巴巴斯尼六曼的这个《败苦路》，你为什么抛弃我？瓦莱什·伯尔曼的《十字架》。”也有一系列跟这种宗教有关系的作品，是不是？你认为这个是不是也可以看成宗教文化对美国的国家意识形态或者社会意识形态一种僭越呢？从你的角度看，嗯，呃，呃，其实就是，然后我之前看过，就是冯冯博一老师一篇文章，他其实对比了一些呃西方的一些艺术家，他们其实也是有很多，比如说屠宰啊、屠屠杀的一些。呃，这种就有很多血肉的存在，但它有大量的这种仪式，还有就是十字架的人出现的情况。然后呃，我觉得其实，在不同的这种社会背景和社会阶段的话，其实还是很难相信，就是他们是有完全的一个情况的。然后嗯、呃，我觉得在中国的这种情况，他最后还是面对就是文革美术的那种高。特别高的这种纯度，就是它这种要这种红光亮、三突出，然后这种美术的时候，呃，这种美术它面对它它造成的是一种把一种思想形式纯化的情况，它就是要把一种呃最纯洁、最高尚的这些东西通过美术的方式在出现，它不是一种混浊的一种情况。嗯嗯，然后在西方的那个那个状况，我觉得呃。可能有类似之处，就是他们也是在面对着相相相应的，呃，当宗教这种意识变成一种意志化或非人性的这种情况的时候，所以他们所要面对的这种要把一些很杂糅的，就看起来不那么神圣的东西，然后就放到这种现实呃这种呃艺术创作之中的这么一种情形。对
。好，我们有一个在意的一个观众问了一个，也是跟西方是有关系的。看来这个我们很难把西方的问题跟中国问题切开。他说，西方宗教中的这种偶坏偶像的迫害运动，这种我们艺术不要相信一个有形形象的偶像，对吧？我们强调这种相信真正的神。嗯这个和中国的前卫艺术，包括达达艺术，你觉得他们之间会有关联吗？呃，我觉得偶像破坏运动，它恰恰是一种高度纯化的运动，或者是真实世界的一元论，呃，就二元论的这么一种方式。然后就是，但我刚才的就是这么一个结论，就是可能就是这可能是前卫艺术，它需要，然后把这个呃，在一元论的框架之内，然后发展自自身的这种条件。我还是觉得这种是有文化上的不同之处的。嗯，呃，刘曼坤他问，请问杨子，八十年代的前卫艺术对于民间宗教的因素的，他就是挪用这个词，可不可以也理解为是毛泽东时代对、嗯、对于毛泽东时代去封建迷信这个意识形态的一种很直接的或者一种很策略的反抗，一种反驳啊，就毛毛时代强调。反中封建迷信迷信吧，艺术家使用这个是不是本身也是一种对毛时代的这种艺术的这种意识形态的一个反抗或者一种策略性的反抗？他觉得他和这种前现代的民间性的宗教传统，它的内在联系得以成立的关键点在什么地方？你，呃，我我我我同意，就是他说，如果要是这个，呃，因为因为毛他。呃，这种形象最后它其实就是把这个形象整个神圣化，然后变成一种彼岸世界或真实形象，它是不可亵渎的这么一种形象。然后就是中国的，就是他们对这种毛的形象的使用，它大部分的时候其实是，比如说，呃，他把生活世界里面的，比如说色情的，或者比如说是这种，呃，就是很民间的一些图像跟他们杂糅，所以造成这种形象其实是一种神性的下沉。嗯。啊。然后他他他后面那个问题是什么？是他们就是说，嗯、呃，他和这种就是他问你真正的，除这些东西，如果把它理解成一种毛对毛时代的一种去意识形态的一个反抗的话，嗯、那么他和前现代的这种就是现代主义以前的真正的这种民间信仰传统，它内内在的关联还有别的联系点吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、因为之前的这种民间信仰传统，比如说有很多这个情况，它就是，嗯、呃。他在祭祀的这个同时，他同时又不是不相信，就像我们看到那个车神是一样，他肯定是作为一个理性的一个现代人，他知道那个车神，然后拜了他之后不一定会具有这种，呃，神圣的效果，但是他还是要做这种呃祭拜的仪式，这就说明了他这种这种这种，呃，这种崇拜的这种世俗性，然后这种世俗性其实包含他这种僭越性嘛，所以就。呃，我觉得这个完全是联系在一起的。嗯， okay. 呃，我们时间不够了，我这就还会还没给你问一个问题，有个观众叫 k l i t M， 他问了两个问题，我大概总结一下。他想问你一下，就是说，他实际上是有一点点质疑你的观点，他就问到了这个，嗯、在艺术层面，就是、说这种当代艺术的观念都是从自身的这种国家，哎，消失，没有声音了。喂喂，没有声音了。他听不见了。哦，我听到了，听到了。啊，听到了。OK， 就我们还有最后一最后一分钟，一个问题。就是你怎么样谈，在你们你谈到的都是一个呃中国的当中的文化，然后这从这个实际上是两个问题，一个你怎么样看待这种汉族以外的文化，就这些的仪仪仪式，少数民民民族的意识，好像在你的研究里面谈的并不是特别多。第二个，他就想是，他也在追问你这个问题，如果有外来文化的介入之后，这些东西是会都会发生偏离，这种弥散性的宗宗教。比如当西方宗教开始介绍进来之后
啊，然后就是我这个其实这个起源，它其实很多时候是从社会学的角度来说，就是中国社会是如何。把中国民众总结在总和整合在一起的，因为西方其实，呃，在欧洲可能很多不同的国家，然后它都是，呃，呃，信仰同一个神，都信仰上帝，但是它其实是在这个世俗上是，呃，有不同的这种国国王国或者国家的，但中国情况是相反，就是大家好像是。没有什么统一相信的一个神，然后包括各种少数民族啊，他也是就是不太相信同样一个呃一个神，包括外外国人外来的，其实我们到泉州可以看到很多很多不同宗教的这种寺庙的这种痕迹，它全是被融合在一起，但是它同时就是在行政上，它其实是一个大的国家，经常是这么一个情况，然后它是比较整合的一个情况，所以其实呃从一开始的角度是从社会学的角度来想的，我讲的并不是就是说。呃，每个国家和每个呃每个文明和每个文明之间的这种冲突和差异，然后他们以及他们的这种呃不同之处在哪里？其实我讲的更多的是在中国几千年来有延续的这种人是人和人是如何在整合在一起的，人如何变成同一个社会，然后这种社会是怎么面面对刚才您说的就这种。呃，就是不同的民族的问题，然后有不同的这种这这这种问题，就是这种社会性的这种因素，就呃持续的造成了，呃，呃持续的造成了，就可能我们现在文化的面貌。OK， 嗯，谢谢杨子，我们今天的时间就到这个地方了。那么，我想最后非常感谢我的同事姚家善，然后我们也跟我们一起在工工工作。从制定这个题目到我们一起来选出这个方案，呃，我们今天有很多这种国内的同行等等之类都跟我们在一起。我想想说啊，我们这个 M Plus 的这个稀客，呃，中国大艺术研究资助计划每两年一次，所以今嗯、呃、去年的二零二零年的这个计划，我们到今年就正式结束了。我们下一次计划很快，新的研究的题目和这个资助计划，我们很快。会在 M Plus 的网站、我们的微信的公众号上面会公布。那么这一次的演讲，我们很快也会在我们的哔哩哔哩、在 You YouTube 上的 video 都会放放出来。那么另外还有一个小小的广告，就刚才说过，呃，三月二十九号，我们的第一次 M Plus 思考焦点谈，理解观众，中国艺术博物馆的不同之道也会举行。我们到时会要求中国的。公立美术馆、企业美术馆、社区美术馆，以及 M Plus 来谈论到底博物馆的观众是谁，或者是谁们，或者他们到底是一个个体，一个个的个体，还是一个很抽象的观点。博物馆是如何来应对这样的一些观观众的？所以我们希望大家能参加。再一次谢谢杨子辛苦的工作。我们希望很快能够在 M Plus 的网站上看到你正式的论文发表。谢谢你，好，感谢感谢感谢皮老师，感谢 M 家博物馆，谢谢宝林 ，Have a good night， 谢谢拜拜谢谢。谢谢